ಹಾಯ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಾವು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಯುವ ನೀತಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿಗೀಗ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನಾರು ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗುಂಪು ಮಾಡೋ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಗುಂಪು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಕಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ದರ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ವೆರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೀಗಿತ್ತು ಹಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾತ ನಾವಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಿದ್ದಾವೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸೊ ದ ಟರ್ಮ್ ಜನರೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನನಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತದೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗಣಕೇಂದ್ರ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಯರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎಸ್ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಾಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿರೋ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ಈ ಇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನಿ ಹೌ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವೇರಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀವರೆಗೆ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರಿಂದ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ವರೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ರೈಟ್ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಾವು ಅಥವಾ
ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮುಂದಿನ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಯಾವುದು ಎರಡೂ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಅಬ್ರವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಏನಂಥೇಳಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಡ್ವ್ಯಾಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇವುಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳತ್ತೆ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಎಡ್ವ್ಯಾಕ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಜಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಇವರನ್ನು ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿರುವಂಥ ಎನಿಯಾಕಲೇ ಸುಮಾರು ದರ್ ವರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಥೌಸಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ನಿರ್ವಾತ ನಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸುಧಾರಿತ ರೂಪ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುನಿವ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದರ ಸುಧಾರಿತ ರೂಪವಾಗಿ ಐ ಬಿ ಎಂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಎಂಬ ಮಾಡೆಲ್ನಿಂದ ಅಂದರೆ ಐ ಬಿ ಎಂ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಬಿ ಎಂ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹೆಸರು ಐ ಬಿ ಎಂ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಸೀರೀಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯ ನಂಬರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸೀರೀಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಐ ಬಿ ಎಂನವರು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುವಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಐ ಬಿ ಎಂನವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫೋಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಉಗಮ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ದನ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ತಲೆಮಾರಿನ ಗಣಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐ ಬಿ ಎಂ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಐ ಬಿ ಎಂ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ದನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇದಿಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಿತ್ತು ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಝೀರೋ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ತುಂಬ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಾಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಯಾವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಎದುರಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ಆದಿತ್ಯ ಇಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವರೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಬುದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಡಾವನ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ತರಗತಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಬೆಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರೀಸ್ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಬೇಸಿಕ್ ನಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಐ ಬಿ ಎಂ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಐ ಬಿ ಎಂ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಯೂನಿವ್ಯಾಕ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಫೈನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದರ ಸುಧಾರಿತ ರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿರೋ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಆಯಿತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟರೇನು ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ಫಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಲೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ಯೋಚನೆಗಳು ನೂರಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಲೆ ನೂರಾರು ಯೋಚನೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಕ್ವಾಡ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆಕ್ಟಾ ಕೋರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಂತ ಕ್ವಾಡ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಆಕ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಂಟು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಿ ಡಿ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಣಕೇಂತ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಇರೋದು ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ದ ನೆಕಡೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ತಾರ್ಕಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಈಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಟನ್ ಟಾಗಲ್ ಕೀ ಅಂತ ಈಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಫಾಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಯೂರಸಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಏನೋ ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇರ್ ಲೈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನೈಜವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆವಾಗ ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯೂಸೇ ಮಾಡಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲೇ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೊ ನಮಗೆ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಬಿ ಎಮ್ ರವರ ವ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ರವರ ಸಿರಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ರವರ ಕೋರ್ಟಾನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದೂ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರಿಯಾಗರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೂಗಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ಸೊ ಎ ಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ನೆನಪಿರಲೇ ಐ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಟಫ್ ಈಸಿನ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಬೇಡ ಆದರೆ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಕೂಡ ಐ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟಫ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಐ ಎಸ್ ಎನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಐ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತತ್ವ ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆನಲಾಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್
ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಸರು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಪಿ ಸಿಗಳ ಬಳಕೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗಳು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೈಕ್ರೋಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ವು ಮಿನಿ ಲೆಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆದರೆ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದು ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದು ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಒನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಒನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಒನ್ ತುಂಬ ಸಾರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿತಾವು ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಒನ್ಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದನ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಟಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈ ಎಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ್ ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಜನರ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಬ್ಲೂ ಬಿಗ್ ಬ್ಲೂ ಬಿಗ್ ಇಸ್ ದಿ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಐ ಬಿ ಎಂ ಐ ಬಿ ಎಂ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐ ಬಿ ಎಂನ ಹಳೆ ಹೆಸರು ಬಂದು ಸಿ ಟಿ ಆರ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದರ ಫೌಂಡರ್ ಬಂದು ಹರ್ಮನ್ ಹಾಲ್ರಿತ್ ಪಂಚಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಐ ಬಿ ಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದರು ಇದರ ವಿಶೇಷತ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಠಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇವು ಸೈಜಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಆದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಗಾಧವಾಗಿರುವಂಥ ದತ್ತಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬಂದು ಐ ಸಿ ಎಲ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಟು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ದನ್ ಕಮ್ ಸೂಪರ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಎಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೃಹತ್ ಗಣಕೆಯಂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳ ವೇಗವನ್ನ
ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮನೇಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಿದ್ಯಾವಾಗ ಬಾಯ್ ರೋಸರ್ ಕ್ರೇ ಇನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೇಮರ್ ಕ್ರೇರವರನ್ನ ನಾವು ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಸೈಬರ್ ಟು ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಕ್ರೇ ಒನ್ ಕ್ರೇ ಟು ಕ್ರೇ ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಪಿ ಜಾಗರ್ ನೆಬ್ಯೂಲ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ವಿವಿಧ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೋಸರ್ ಕ್ರೇ ಸೇಮರ್ ಕ್ರೇ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ವಿಜಯ್ ಭಟ್ನಾಕರ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪುಣೆ ನಗರದ ಸಿ ಡ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಂ ಸರಣಿಯ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಪುಣೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಐ ಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಯಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಸಿ ಡ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿ ಡ್ಯಾಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳ ಟೀಮನ್ನು ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವಿಜಯ್ ಭಟ್ನಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಪರಂ ಸರಣಿಯ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಪರಂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎಂಬುದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಂ ಪರಂ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರಂ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರಂ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರಂ ಯುವ ಪರಂ ಯುವ ಪದ್ಮ ಪರಂ ಯುವ ಪದ್ಮ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಹೀಗೆ ಪರಂ ಸರಣಿಯ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಬಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಪರಂ ಸರಣಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಿಯಾನೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದವರು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫುಜಿತ್ಸು ಜಪಾನ್ನವರು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿರುವಂಥ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಗ ಜನಗಣತಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಹಾಗೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಡೀತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ದ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಜನ್ನು ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನಲಾಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎನಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾದೃಶ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹುಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ತಕ್ಷಣ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಎನಲಾಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಈ ಮೊದಲಿನ ಎನಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎರಡೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಐ ಸಿ ಯು ಯೂನಿಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಎ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನಡೀತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಂಗಲ್ಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋರೇ ಬಳಸಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡೋ ಮಷಿನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿರುವಂಥ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರೋರೇ ಬಳಸಬೇಕು ಜನರಲ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಬಳಸ್ಬೋದು ಕಾಮನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸು ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾಮನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇವುಗಳ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೀಟಿಯೋರಾಲಜಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಇವಾಗಿರ್ತವೆ ಇವಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಎ ಟಿ ಎಂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೆಲರ್ ಮಷಿನ್ ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಬಳಕೆಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಇಡೀ ಪಾಠದಲ್ಲೇ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದು ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೆ ಪೆ ಎಕರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೌಟ್ಲಿ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೋಮ್ ಯೂಸರ್ ಐ ಬಿ ಎಮ್ನವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗಲೇ ಪಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂತು ಬಟ್ ಪಿ ಸಿನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನವರು ಎಮ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಫ್ಲಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆ